ஹாய் விபோஸ் வாங்க ஊர் சுற்றலாம் இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா கொடிவேரி டேமு இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலத்துலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்குது வாங்க உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு பர்சனுக்கு என்ட்ரி ஃபீ வந்து அஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டூ வீலர்ஸ்க்கு டென் ருபீஸும் காருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸும் பஸ்ஸு வேனுக்கெல்லாம் ஃபிஃப்டி ருபீஸும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஃபேமிலியோடு வர்றவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக சின்னதாக ஒரு பார்க் மாதிரி ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க குளிக்கவும் பரிசலில் போகவும் விளையாடவும் ஒரு பொழுதுபோக்கான இடம் வாங்க இன்னும் பார்க்கலாம் இந்த கொடிவேரியான தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இதோட வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி மன்னரான ஊராளி செம்பவேட்டுவர் ஜெயங்கொண்ட சோழ கொங்கால்வனால கட்டப்பட்டுச்சு கொடிவேரியில் பாறைகள் இல்லாததால் சத்தியமங்கலத்திலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் வடக்கில் உள்ள கல்கடம்பூரில் இருந்து தான் பாறைகளை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதோட கட்டுமான பணிக்காக ஒடிசா கர்நாடகா ஆந்திரா மாநிலத்திலிருந்து கல் வேலைகளில் பிரபலமான கல் ஒற்றர் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களை வர வச்சு தான் இந்த அணையை கட்டியிருக்காங்க இதை கட்டி முடிக்க மூணு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த அணையை திறக்கிறதுக்காக மன்னருடைய வருகைக்காக நாள் குறிக்கப்பட்டது அந்த நாள்ல திடீர்னு வெள்ளப்பெருக்கத்தால அணை மொத்தமா அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்த தகவலை கேட்ட மன்னர் அணைய மறுபடியும் கட்ட உத்தரவிட்டாரு அதை மறுபடியும் சீரமைக்க ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு மறுபடியும் அணைய திறக்க மன்னன் வர நாள் அன்னைக்கு மீண்டும் வல்ல வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்துட்டாங்க இதனால மனவேதனையோட மன்னர் தான் வர்றது தன்னுடைய கடவுளுக்கு பிடிக்கலையோ அதனால நாங்க என் குடும்பத்தோட அங்க வரமாட்டோம் மறுபடியும் அணைய நீங்க கட்டுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவிட்டாரு அந்த உத்தரவுப்படி மூணாவது முறையா அந்த அணைய கட்டி முடிக்கப்பட்டது அதுதான் இன்னைக்கு நிலையா இருக்கிற கொடிவேரியான இதோட நீளம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மீட்டர் அகலம் முப்பது அடி இந்த டேம் பக்கத்துலேயே மீன் வறுவலோட சாப்பாடு கிடைக்கும் இங்கே ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து மசாலா தடவி வச்சுருக்காங்க நமக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணுமோ அதை கேட்டோன்னா அப்பயே அவங்க பொறிச்சு தராங்க ஒவ்வொரு வகையான மீனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க புளிச்சு முடிஞ்சதுமே அந்த பசியில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு சாப்பாடு ரசம் மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் மாதிரியான ஃபுட்ஸ் ஐட்டம் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது நம்ம அடுத்ததான் பரிசலில் போக போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு ரவுண்டுக்கு வாங்க பரிசலில் போய் என்னெல்லாம் காமிச்சு தராங்கன்னு பார்க்கலாம் பரிசல் வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பரிசல் ஓட்டுறவரோட சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் என் பேர் சந்திரசேகர் 
நான் இங்கே பரிசல் ஓட்டுறோம் அப்பா எல்லாம் பரிசல் ஓட்டுறாங்க இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் பரிசல் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க நாங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக பரிசல் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் இங்கே பரிசலில் போகிறது கொடிவேரி ஆற்றில் கொடிவேரி டேமில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஃபால்ஸில் குளிக்கிறது செகண்ட்னு பார்த்தா போட்டிங் போகிறது தான் எல்லோரும் விரும்புவாங்க இங்கே வந்த உடனே கேரளா மாதிரி இருக்குது கேரளா மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவாங்க நாங்களும் இதை டெடிக்கேட்டடாக பண்ணிக்கிட்டுருக்குறோம் நல்லாயிருக்கு போட்டிங் போயிட்டு வர எல்லோருமே சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆறு பவானி ஆறு இது பவானி சாகர் டேம்லேருந்து வர தண்ணியிலேருந்து வருது இங்கேருந்து தண்ணி விழுந்து பவானிக்கு போய் சேருதுங்க இங்கே ஃபால்ஸ் வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் சந்தோஷமாக குளிச்சுட்டு போகலாம் நல்ல லொக்கேஷன் நல்ல எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து பார்த்துட்டு போகணும் நீங்கள் வணக்கம்